Говорят, любая хиповая группа в результате к старости эволюционирует в сторону джаза. Ну, пока, пока... В 1938 году. В 1938? В 1938, да. Бенни Грином, вот, называется Баденцо, «Тело и душа». Какая красота. Ну как, вот 10 лет ты не был на наших концертах, как что-то поменялось, да, в репертуаре? Ты в шоке просто. Ну ладно. Одна, один аккорд. Ля!
Волшебная музыка. Да, да, клавиш в нашем случае много не бывает. А если что, уберет. Ну что, еще одну на одном аккорде. Больше всего Макс радует. Аккорды.
российских анекдотов я недавно услышал здесь за барной стойкой. Спасибо огромное. На самом деле, мне кажется, что все работники клуба, они активно участвуют в концерте. Я уж не говорю про те случаи, когда кто-то из вас прям с саксофоном к нам выходил, прям не переодеваясь. Вообще удивительное заведение. Такой атмосферы больше нет нигде вообще. Закамуфлировался, да? В последний момент. Отрастил патру. Ну ладно, что, серьезные песни были, давайте теперь какую-нибудь дурацкую. На одном аккорде еще. Слабой весь концерт на одном аккорде. Весь Окей. Окей. Тональность до. Один аккорд, быстрый фан. На трех? Окей. Окей.
Подуляться на один тон вверх. Писали ее сначала как инструментальную композицию, потом добавили слова. Я ее люблю в исполнении Нина Симоны больше всего. Так. Кстати, по поводу передачи. Знаете, это эзотерическое тайное знание. С Ниной Симоной играл Толик Герасимов, а потом мы играли с Толиком Герасимовым. В некотором смысле, да, какой-то маленький заряд бодрости от Нины Симоны мы получили, можно сказать, через рукопожатие хотя бы. Через музыкальное рукопожатие. На самом деле, вы знаете, вот эти отношения между музыкантами на сцене в импровизационной музыке, это в некотором смысле дольше и интенсивнее, чем личные отношения. Ну, вам это что объяснять? Да. То, что вы называете партнер. Ладно, мы тунайпл лапаем. А? Мы тунайпл лапаем. Да, да, да. Да, но мы тоже, тоже, просто... Помните этот страшный смертельный грех чревоугодия в мыслях? Oh, 
Слушайте, ну вы меня просто выпили из колеи. Из колеи. То, что вы вышли вдвоем и две девчонки танцуют, я просто, я просто, я думал, я видел уже все после того, как вакеры приходили. Рассказываю совершенно настоящую историю. Кто уже слышал, можете не смеяться. Однажды мой друг купил клуб, он потом назвал его «Икра». Это э, в театре Гоголя в малом зале. А в тот момент, когда он его купил, там был клуб «Табла раса». И э, в наследство от того клуба достались, так сказать, расписание уже забитых концертов. И там была вечеринка свингеров. И я был уверен... Он мне звонит, говорит, что такое вечеринка свингеров, ты не знаешь? Я говорю, да это танцы. Это танцы, сейчас в городе очень моден, неосвинг. Народ весь ходит, все эти, Динди Хоп, Джайв. И это все они называют свинговые вечеринки или вечеринки свингеров. И он мне... Звонит на следующий день и говорит, я не знаю, что там было, но весь персонал уволился. Реальная история. И я пошел выяснять, что же там было. Можно назвать и так. Ну что же, крайняя композиция в нашем первом отделении. Давайте, ну просто уже из принципа, три аккорда, а то как-то получается, что... Вы не представляете, как дается каждый следующий аккорд, особенно на диатоническом инструменте. Это, это совершенно мучительно. Сколько приходится с ним бороться? Приходится три аккорда, а хотя бы не два. Да. Вообще, ну так вот, настоящий плюс это один аккорд. Один. Причем непонятно, мажорный или минорный. То есть в трезвучии... Называется все на все. Да, все на все. Жми все на все. Все прозвучит. Мы пытались однажды с Ваней Жуковым, ну, у него музыкальное образование. Извините, что я так много болтаю. Тут просто, мне кажется, лекция заявлена по губной гармошке. Нормально. Сейчас лекция по губной гармошке. Лекция, да, идет. Мы однажды с Ваней Жуковым, у которого ну, там, образование выше, все дела, выясняли в блюзовом соли, какие ноты лучше не брать. И он прямо вот 10 из 12 обосновал совершенно нормально. И только от тоники малые секунды в обе стороны. Он сказал, в принципе, тоже можно, но лучше не надо. Водный там. Ну вот, преподаватель. Отдельные аплодисменты Наталья Скворцова. А я вижу, что пришла постоянная наша почетная гостья Анечка. Анечка Лабутина, аплодисменты отдельные. Да, да, Наталья Скворцова, наконец-то. Вот, вот, я говорил, мы полгода пытались ее сюда заполучить. 
Но она постоянно либо преподавательская деятельность, либо заграничные гастроли. Да. Анечка, выходи. Спой в конце первого отделения, да. Что это такое? Под... А, прям I feel good ты привыкаешь? А, ну давай. I feel good это состояние Ани, когда она видит Наташу. Все. А какая будет тональность? Окей.
Спасибо большое. Мы продолжим после небольшого перерыва. А что, вы танцевать сразу будете? Да, мы должны просто показать руководству клуба атмосферу на нашем концерте.
Отлично, у нас сегодня еще один замечательный гость. Прямо вот через одну песню позовем ее на сцену. А пока она готовится к выступлению, давайте сыграем что-нибудь нежное, лирическое и в ритме босанова. Как вам такая идея? Еще одна идея возникла в зрелом процессе. У нас в гостях сейчас замечательный басист. О, в да. прошлом и даже в настоящем это мой студент, я ему очень горжусь, Владимир Чиркин, бас-гитара. Он играет на джаз-басе Вова, с которым ты сыграл сотни концертов, я не боюсь этого слова. А, это тот сыграл. самый джаз-бас? Да, 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 тот самый. А, как я скучаю. А сейчас да. это бас-гитарист Дениса Мужукова. Вау! Ведущий исполнитель рок-н-роллов и буги в нашем городе и в стране тут, да? Да, 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 это прямо русский Джереми Пресли. Ну что же, давайте босоновочку такую сыграем в ля миноре. Такую грустную, печальную, но при этом летящую. Называется Who's Been Talking? Кто бы говорил? Tell everything that I 
Как мне повезло, я на работе слушаю прекрасную музыку. На сцену приглашается наша удивительная гостья Наталья Бояр.
Да, слушайте, прекрасный совершенно концерт. Я себя часто ловлю на том, что если бы я не играл в этом коллективе, я бы ходил его слушать. Страшное, страшное ощущение, честно, да? Нет, ну просто такие люди, такие люди. All right, all right, all right, all right, all right. Ну что, плюс или рок-н-ролл? Ты сейчас в последнее время все по рок-н-роллу, да? Рок-н-ролл. Значит, пришло время. Давайте такой средний вариант. Вроде как и плюс и рок-н-ролл. Хотел какую-нибудь композицию Будидли спеть. Не, не пойдет. Не пойдет. Давайте просто Мади Уотерса. А, давайте споем композицию, которая называется «Я всегда и на все готов». Автор Маккинли Морганфилд, более известный под псевдонимом Мади Уотерс. Мутные воды, имеется в виду мутные воды Миссисипи. Какая-то она... Ромка, твой телефон, кстати. Ты, наверное, его ищешь. Тональность да. рэп! Ready for you and I hope you're ready for me. 
как мне сейчас приятно. Володя ходил на наши концерты, когда мы еще каждую субботу играли в доме у дороги, и это был зритель, а сейчас это музыкант. Все вернетесь домой, начинайте осваивать музыкальные инструменты. Я хочу сыграть с вами со всеми. Договорились? Договорились. Вы все поймете тогда, чем мы тут занимаемся. Ай, какая красота. Ромка, тут даже твой телефон не выдержал, начал играть, прям подыгрывать. Это ты на него звонишь, да? А, как же ты можешь звонить, когда он здесь, да? Звонит паштет, на самом деле. Да, это Павел Мартыненко, это замечательный гитарист из Черноголовки. Расскажу про него одну историю, раз уж я сегодня рассказываю анекдоты из жизни замечательных музыкантов. Однажды Павел устроился на работу в старый цирк на Цветном. Знаете, да, в Москве два цирка, на Цветном и на Черно-Белом. Так вот, он устроился в старый цирк на Цветном. Проработал он ровно неделю. Дело в том, что там он сидел так, что не видно арены. И каждый раз в представлении был момент, когда полная тишина, полная тишина, и дальше взрываются овации весь зал, потому что там показывают какой-то совершенно невероятный трюк. А Паша этого не видел, из-за чего там все это происходит. И вот на седьмой день работы он не выдержал, и в момент этой тишины встал, грифом гитары опрокинув тарелки барабанной установки на людей там стоявших мат-перемат, крик, звон ну, в общем, как бы самый такой момент испорчен после этого он отыграл как бы представление забрал гитару, ушел и через месяц пришел уже забрать трудовую просто не выдержал застеснялся приходить еще раз Ему никто ничего не сказал, просто на него так посмотрели все. Цирк — это жестокий мир. Жестокий мир цирка. Ни в коем случае не называйте цирковых циркачами. Циркач у них ругательство, а цирковой — это правильное слово. Я вас только что спас от смерти. Да они-то... А, рассказывают. Вот однажды проснулся я утром, сразу понял, что... Кстати, это единственный вот совершенно аутентичный русский плюс. Я это прям говорю Петру.
Сегодня на басу наш бывший зритель, а теперь коллега. Не прошло и пяти лет. Каждый из вас может так. Каждый. Нет, вы танцуйте, вы танцуйте. Никаких музыкальных инструментов. Хотя, погодите, вы же, вы же сможете танцевать и с музыкальными Так, вам надо осваивать те музыкальные инструменты, с которыми можно танцевать. Арфы, рояли отменяются. Осваивайте калимбу. Это самый лучший инструмент. Там невозможно взять неправильную ноту. Нет, там бывает много нот. просто обычно в окоп все настроены. Ну что, наш концерт подходит к концу. Буквально последняя композиция осталась. И я хочу, чтобы эту композицию выбрал Коля Добкин, потому что он у нас опоздал на первое отделение. Николай, что нам тебе сыграть? И ты хочешь еще одну? С двумя клавишами? Давай тогда сначала ты с двумя клавишами, а потом завершающую, которую Коля скажет.
всем построиться, да, здесь. Да. Не, не Гокса, на самом деле Вэнда и Дуду. Это песня про то, что негры танцуют всю ночь. Вообще всем занимаются всю ночь. Потому что, когда они работали на плантации, они за неделю получали столько, сколько за день на том самом автомобильном заводе в Чикаго, куда они все приехали. All night long, baby. Это, так сказать, припев. Хоровая партия. Вы делали это много раз. Любой человек делал это много раз, кто бывал на наших концертах. Давайте попробуем.
Вы знаете, одного у нас не было за концерт барабанного соло, поэтому придется еще одну сыграть. Прям придется. Макс, я посмотрел на тебя, я увидел вот этот взгляд в барабанщиках. Неудовлетворенность некая, когда нервно теребит палочку человек. Это может плохо кончиться. Вы все видели этот новый фильм «Одержимость». Помните, к чему там привело черепление палочки? В какой композиции хочешь соло сыграть? В абсолютно любой, да? Ну ладно, хорошо. Никто тебя за язык не тянул, так говорится. Крыша? Окей, договорились, хорошо. Окей. Сейчас прозвучит песня нашего авторства, группа «Станция Мир». А, она написана в 96-м году. В 96-м году, то есть... Я был совершенно юный хиппи, но некоторые слова там, я хочу сказать, оказались пророческие. Я уже тогда некие политические тренды угадал. Но не важно, не важно. Как вы понимаете, все же про любовь в результате. Все про любовь. Мы тогда все жили на замечательной мансарде Ивана Жука в Санкт-Петербурге. У нас там была совершенно великолепная крыша, прям гигантский квартал, мы там гуляли девушками. Однажды соседи вызвали милицию, но милиция нас на крышах не нашла. Там гигантский лабиринт, огромный квартал. Ну, в общем, вот, собственно, документальная песня. Да. Да, именно про это. Про то, что мы делали на крыше. Ну что, начнем. Сейчас я еще возьму правильную гармошку. Да ладно, Макс не знает этой песни. Он знает, он просто еще не знает, что он знает. Давай попробуем. Смотри, тема очень простая. Тема очень простая. А дальше просто следи за ровно. Меня часто спрашивают, когда вы в следующий раз будете репетировать. Да. После определенного количество концертов репетиции не нужны, отвечаю я. Так, ну что? Не только бесполезные, но и контрпродуктивные, да? Вредны, окей.
все упорали, Стаж их вычурных прикидок, Я сварил стакан в литвинах, Что мной прот не каждый стал рассказывать про пить. Город с крыши, но без башни, По дороге разъебалась, Так что весь мы все услышим.
и что не дало победы. Сначала красные ворота, потом чистые пруды. И вроде свет в конце тоннеля, и вроде цель в конце пути, но неизбежная лубянка уже маячит впереди. А я тащусь по твоим переходам, я торчу на твоих перегонах. Я не так отчетливо понял, что ты мой единственный друг, и я буду с тобой вечно меня в тебя похоронить. Твои линии пересекли во все стороны. Мой заколдованный круг Могу вас так бросить вот сразу после этой песни. Как вы поняли, это песня про московское метро. Ну, это как бы вторая часть вот эта блюзовая. Вы знаете, я хочу еще сыграть композицию, которую безбожно украл у Сазари и Воры, но она тоже безбожно украла у какого-то португальского автора, я забыл. Настоящая португальская фаду. Да, давайте сыграем май. Все очень просто, да. Соль, фа, любимый ре. Ах. Однажды мама пришла ко мне и сказала, я ничего не понимаю в вашем музыкальном сленге, но третья позиция, четвертая дырка, это ты перебарщиваешь. Ну что, попробуем?
всех нам Жить дальше, как узнать, что это нам пророчит Принимай, что хочешь и как хочешь. Май, самый длинный месяц, Что мешало вместе, Разбежались, разлетелись. Мое солнце, моя радость, Твоя гордость, моя слабость, Мало веры, много жести. Долго ждать Не возьмет нас всех с собой Даже если мы попросим Май Мы будем вспоминать На развалинах дворца Ждать, когда наступит осень Ой, май Самый длинный Мое солнце, моя радость, твоя гордость, моя слабость, мало веры, много жести.
Спасибо. Она вас играла. Команда под названием Станция Мирникова, Гопкин, Наталья Скорсова, Макс Лойтов, Роман Гринев, специальные гости, Анна Обутина и Наталья! Даже без фамилии, просто Наталья.